E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte, a quarta parte aqui da, do nosso jogo, Cílios Carais, cuidando da nossa querida cidade de Civitas. E da última vez vocês se lembram aqui que eu nomeei os distritos e comecei a fazer mais algumas coisas aqui. Coloquei escolas, agora as pessoas não precisam mais ficar indo pra cidade vizinha estudar e tudo mais. Eu tô, tô, tô melhorando, a nossa cidade tá ficando boa, tá ficando foda, certo? E... Bom... Eu acho que vocês devem estar querendo ouvir sobre a secretaria, certo? Mas lembrem-se do que eu disse no outro vídeo das secretarias, que eu gravei um vídeo separado desse, só para os candidatos dos secretários aí. Tem muita secretaria boa para ser eleita na cidade ainda. Enquanto vocês estiverem esse vídeo, a eleição ainda vai estar tá rolando, tá, gente? Por quê? Estou gravando esse vídeo na quinta noite. Quinta, hoje, foi o dia que eu postei o vídeo das secretarias. Eu estou gravando adiantado, certo? Então, não é hoje que vai sair, porque o outro vídeo que vai sair as secretarias vai ser gravado no domingo à noite. Certo? E aí vai sair no próximo episódio Ou então, se vocês estiverem impacientes Eu posso gravar um vídeo só Anunciando quem foram os vencedores às secretarias, beleza? Pode ser, tem essas duas opções aí é, Não é nesse vídeo que saem as secretarias tá? Porque como eu já disse, eu estou postando, Gravando ele no dia que eu postei O vídeo da eleição, ou seja, a eleição ainda está rolando Enquanto eu gravo esse vídeo E oh, valeu mesmo, vocês deram muitos nomes legais De sugestões aí para distritos E... Não vou usá-los nesse vídeo, tá? Eles estão lá, estão lá guardados, por quê? Porque eu quero ter mais bairros, eu faço mais distritos de uma vez Mas foram muitos nomes, foram várias sugestões legais aí Eu ri muito com algumas e, e, e foi foda, tá? Então valeu todo mundo aí, vocês estão ajudando a formar essa série Enfim, vamos nesse vídeo por enquanto continuar Podem continuar sugerindo o que vocês quiserem Mas eu vou procurar seguir a ordem de sugestão dada, certo? Tem muito bairro, muito distrito Não estou precisando de sugestões por enquanto Mas se pintar uma ideia aí, não deixe de, de, de sugerir Vamos lá, seguindo aqui, olha só, chuva, bombeiros, pessoas, olha só na população, nossa querida população, raios e trovões não as espantam, elas andam na rua, andam de uma forma bem legal, é, olha só, uh, caralho, nossa, eu achei que essas pessoas tivessem sido atropeladas pelo ônibus, a Aldi Price, cara, vocês escaparam com vida, hein, meu Deus do céu, me lembrou a cena do ônibus do filme da Premonição, que vo, vo, a, o ônibus atropelou o cara lá, ou a mulher lá, não lembro. Ao certo, mas, mano Olha, quase que a gente presencia um acidente Enfim, isso não vem ao caso, vamos jogar, mano Caramba, tô enrolando demais, vamos lá Vamos vir aqui Tá nascendo mais, mais coisa aqui Esse nosso bairro residencial tá aumentando O que eu precisava fazer mesmo? Acho que eu precisava colocar <coughs> Mais um negócio de incêndio aqui Porque a, a, o negócio de incêndio aqui tá alto O risco de incêndio tá alto, meu, tá 41% 41% não é um risco de incêndio a ser ignorado, tá? É um risco alto aí. Então, o que que... Uh, por exemplo, aqui nós temos um risco grande de incêndio. Só que aqui eu não posso construir nada, né? Que bosta. Uh, aqui... Aqui eu posso. Vai custar um... Ah, não. Aqui, ó. Aqui não custa comércio nenhum. Só que incêndio na área industrial ou na área... Porque aqui tá bem protegido dos incêndios, né? Uh, será que eu faço... Uma... É que eu tenho que fazer outro, outro negócio de incêndio. Não tem jeito. Eu vou ter que gastar 12 mil com isso. Tá, eu vou colocar aqui, certo? Pra proteger a área industrial. Aquela área comercial a gente cuida depois. Ou ela vai ficar pegando fogo mesmo, tá? É... Mas enfim, vamos lá. Vamos colocar aqui. Não, melhor, aqui. Aqui, mais perto da, da área industrial. Mais uma delegacia de incêndio. Mais uma corporação aqui de, de bombeiro, certo? O ruim é que eu perdi dinheiro, mas tudo bem, a gente tá ganhando. É, é bombeiro mesmo, né? Brigada de incêndio. Isso, isso. Coloquei mais uma brigada de incêndio aqui. É, é que essas ruas... Digamos assim ah, Aí ó, o risco caiu pra 29% Perfeito Eu deveria ter feito elas mais quadradas, tá? Elas estão muito largas Mas eu, eu, eu vou corrigir isso nas próximas É que a cidade, vamos supor que não é uma cidade muito planejada, né? Ela começou, a ocupação foi regular Depois o prefeito junto com os secretários aí Ou com, sei lá Quem pagar mais Vamos fazendo aí as ruas Mais ou menos como foi aqui, ó Ruas menores e mais quadradinhas, certo? Pra, pra as coisas ficarem mais, mais de boa aí então é isso, vamos lá, ó, ganhando grana, agora se a gente dá uma olhada aqui no risco de incêndio, é, não diminuiu tanto, diminuiu, mas não tá ideal ainda, mas beleza, agora o, o negocinho pode sair daqui, pode vir pra cá, ih, é verdade, não, não tem uma saída pra cá, a, a mão é aqui, ô oh, caramba, fiz besteira, mas eu posso corrigir isso aqui quando eu comprar outra área, beleza, então não vai ter muito problema, eu acho, Tô, por enquanto a, os erros ainda são corrigíveis, tá, é que eu... Eu não tinha pensado, olha só, olha só, o prefeito tem tanto trabalho pra fazer, ah, meu Deus do céu, o prefeito fica trabalhando aí, trabalha tanto, trabalha tanto e ainda comete erros, ah, 
Ah, fazer o quê? A vida, a vida é injusta. A vida é injusta, realmente, pra, para os trabalhadores, como prefeito aqui, feito honesto, feito trabalhador. Acontece umas coisas dessas, mas enfim. <coughs> vamos seguir em frente, vamos. É, beleza, o que, que essa cidade está precisando? Gente, educação, tá faltando aqui um pouco, ó, pro, pro ensino fundamental, tá? Polícia, tá de boa, bombeira, tá de boa, lixo, saúde, Beleza, saúde, ó, capacidade de cura 100, média de saúde de 81% na cidade, tá ótimo. É, vamos ver, tá dando conta. Lixo, beleza, uso de aterro, água, energia, eletricidade aqui de vez em quando, ó, só porque eu falei, tá caindo um pouco. Mas daqui a pouco vai crescer, isso, só porque eu falei, ó, <risos> falei, a cidade cresceu. Ó, ou oh, legal, já dá pra eu investir em transporte, em ônibus, ó, isso, isso é bom, isso é bom. Porém, eu tenho que resolver o nosso problema de energia, ó, dá pra fazer cemitério também, olha só que legal. Turbina eólica Eu quero colocar essas turbinas eólicas na água tá? Elas vão me ajudar A, 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 a ter mais energia oh, Ganhei o orçamento O estado me deu orçamento aí a mais Agora, muito bom Sei lá onde está localizado esse Vitas Imagine esse Vitas no seu estado, fica mais próximo de você Entendeu? E o foda é a poluição sonora dessa bosta Ela é muito alta, cara Então eu tenho que colocar ela No lugar onde vai ficar mais ou menos longe Das zonas residenciais, mais ou menos é tipo aqui, ó, no meio da água. Ó, e ela vai produzir bastante aqui no meio da água, hein? Olha aqui, ela produz 12. Vai ser aqui mesmo. Não vai pegar muita zona residencial, certo? Eu vou dar uma abafada no som, no volume, tá? Então vamos lá. Constrói aqui. Produziu. Tá produzindo 12 megawatts de eletricidade. E eu acho que temporariamente pode causar aí a... a... Ficar de boa. Ficar de boa o negócio. Então o que, que eu vou fazer na cidade? Vamos fazer um cemitério, ó. 8 mil. Por quê? Meu, a gente tem que enterrar os mortos em algum lugar né? Então, vamos colocar um cemitério aqui Perto da zona residencial né? Eu espero que as pessoas de Civitas Não sejam supersticiosas o suficiente Por favor, moradores de Civitas Razão Fantasmas não existem, essa história é pra assustar criança Tá o Cemitério vai ficar perto da sua zona residencial Porque quando o seu parente morre, seu ente querido Parte desse mundo Ele deve ficar num lugar perto de você Pra você ir lá visitar, colocar flores Fazer essas coisas Então, morador de Civitas Não caia nessa, nessa, nessa armadilha de que fantasmas existem Fantasmas não existem É só coisa que colocaram na sua cabeça O cemitério vai ficar perto da sua casa, sim senhor tá? Para que você consiga ter a praticidade Praticidade para enterrar os mortos E também para o carro do funerário sair daqui Pegar as ruas aqui e aí buscar quem você, quem você gosta é, E buscar o morto, né? no caso, o falecido Enfim, você, você entende né? Então vai ser aqui que vai ficar o cemitério, sim senhor Vai é aqui, olha só, ficaram felizes Com o meu discurso, ah, o meu discurso Tem até uma capelinha aqui pra você rezar Aí, ó Olha só, então beleza, é isso que eu quero Eu fiz, depois eu invisto né, na educação Tá, depois eu invisto mais na, na educação Vamos lá Energia sustentável, excelente escolha Sempre é uma excelente escolha, o prefeito sempre escolhe bem Olha só, olha só a produção de energia Como aumentou, olha só Eu sabia que essa produção ia, ia, ia Aumentar, Pô, agora temos mais covas O cemitério foi inaugurado, é, é você não vai precisar ficar jogando morto no rio, como eu falei, né? Não vai mais precisar fazer isso. Então, beleza. Beleza. O que é isso? Você tá reclamando do imposto? Vai falir, sim, senhor. Vai falir, sim, senhor. Eu não vou ficar... O que, que o governo financia? Pesquisa de nanobots. Ah, com certeza. Aqui nós financiamos pesquisas. Nós temos... Nós não temos a secretaria dos nanobots. Não quero também. É muita secretaria já. A cidade tá gastando demais com isso. Tá? Nós não precisamos de secretaria de nanobots. Mas, é... enfim... Sigamos em frente aí, vamos parar de falar merda Vem cá, ó, você Vem aqui E você, pera aí Aqui, aqui Aqui, não, não, não Desgraçado, aqui Pode fazer essa curvinha, beleza Ó, legal, <risos> chegou, consegui é, Aqui que eu vou fazer a área comercial Tá, por quê? Porque nós estamos perto de uma zona industrial Né então o que que acontece? Como nós estamos perto de uma zona industrial, eu não quero colocar a zona residencial aqui. Eu fui muito aconselhado contra isso por vocês. Então, a gente faz assim, tá? É, vamos fazer mais ruas cruzando aqui horizontalmente, tá? Pra ficar um quadrado perfeito. Pra eu aproveitar bem o espaço e, e fazer umas ruas com intersecções. Que seja possível você transitar de forma mais eficiente. Se vita se prezando pela eficiência do transporte de seu cidadão. E prezando também por uma área comercial justa na cidade. Certo? Então é isso. Por 
que, que aqui tá faltando eletricidade se tem eletricidade sobrando, seu filho da... Enfim, vai ficar sem eletricidade. Ninguém mandou não pagar a conta de luz. Certeza que a prefeitura cortou a conta de luz de vocês, tá? Certeza foi a prefeitura que cortou. Porque vocês não pagam, seu bando de caloteiro. Vai deixar o prefeito sem dinheiro, vai morrer de fome. <risos> ah, enfim, vamos lá. Segue em frente aqui. Eu não quis dizer isso, tá, cidadãos? <risos> eu, não, eu quis, mas, mas eu não quis, tá? É... Eu quis, mas eu não quis. Vamos lá. Pega aqui. Coloca aqui, coloca aqui. Vamos fazer mais zona residencial aqui. Ó, prezando pela eficiência do tráfego terrestre da nossa cidade. Sempre, sempre. Eficiência da... Eu vou até salvar. Eu vou até salvar. Então você aí que tinha dificuldade, realmente, eu reconheço. O prefeito reconhece quando erra, tá? Que era muito difícil você pegar a avenida e lá na puta que pariu. Aí voltar, você tinha que ir pra cidade vizinha pra voltar pra Civitas, né? Ou você tem que pegar essa rua, vir aqui, transitar pra cá, transitar pra cá, pegar o teu carro, estacionar, fazer a volta, voltar aqui também. Cara, isso não era prático. Agora as ruas, a partir da, da região sul da cidade, vão ser ruas práticas. Vão ser ruas que você vai conseguir é, transitar por elas de uma forma eficiente, tá? Ou mais eficiente, né? Porque vai ter vários jeitos. Ó, aqui você pode vir, você pode vir converter pra cá de novo, porque é mão dupla. Eu acho que é mão, du é, é mão dupla Ó, você vem pra cá, você anda Olha só, fica tudo de boa, fica todo mundo feliz Fica todo mundo com a cidade mais completa Então isso aí Eu só gostaria de saber por que esse comércio falido Esse comércio tá... Olha, um postal, é um postal alto Um postal alto Vaza daqui, vaza, vai embora daqui E venha milionários pra cidade Ah, vai embora daqui Prefeitura confisca, confisca o teu comércio Por reclamação Tá? Tá achando? Tudo bem. Aqui é uma cidade que tem prefeitura, mas vocês conhecem meu estilo ditador. Principalmente quando vocês veem Supreme Roller, Crusader Kings. Vai, vai reclamar? Vai morar na cidade vizinha, então. O imposto tá alto. O imposto tá sendo investido em você. Esses problemas de eletricidade são um mero azar de quem não paga a conta, tá? Porque esse imposto perdeu a carteira? Não, eu achei. <risos> esse, esse negócio aqui... Tá? É, mero, é mero azar de quem não paga a conta. Você energia, agora não tem. Olha, tá sobrando energia na cidade. Como assim tá faltando energia aqui? Não, problema de vocês, não paga na conta. Certeza, aqui no bairro Fairwood. Você tá louco, filho. Você tá louco. Olha. Meu Deus do céu. Tá bom, o que, que eu vou fazer? Pra mostrar que teu imposto é bem investido. Que você não tava com razão pra reclamar. Você não tinha razão pra reclamar, não. Não, senhor. Não, senhor. O que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar o orçamento de energia. Vou aumentar em 10%. 140, que agora nós pode. Agora nós tem grana pra fazer isso. Agora a nossa, a nossa cidade tem grana. É a única explicação possível, gente. A única explicação possível. Vamos lá. Desapareçam os problemas. É o jeito. É o, é o orçamento. A energia não estava chegando na sua casa. Agora ele está chegando na sua casa. Ou então vocês tomaram vergonha na cara e pagaram a conta. Cidadão, quem é que não está pagando a conta aqui? A residência da neblina. Seis, seis adolescentes na casa. Deve estar usando internet além da conta. Igual o chefe da Anatel falou, né? Que, ah, você tá, tá jogando, tá estragando a internet Eles estão estragando a internet Estão estragando a internet, né Fazer o quê? Enfim, segue Oh, meu Deus Desculpa Negligência Negligência do prefeito Tá, desculpa Eu, eu vou admitir meu erro Porque vocês estão sem água Tá, mas não, não, não tem problema Eu vou colocar água aqui pra vocês Tá, a gente põe água aqui Põe água aqui Isso A gente põe água aqui Vamos fazer os canos quadrados também Legal, agora não vai faltar água tá? Desculpem, desculpem tá? O prefeito admite o erro tá? Não é comum do ditador admitir o erro <risos> Ditador não Meu Deus, tô jogando demais o primeiro lugar aqui Eu sou prefeito eleito democraticamente Que vai ficar 20, 30 anos no poder Mas uh, Sim, desculpa, desculpa cidadão Você tava sem água e uh, Eu reconheço, reconheço meu erro Tá bom? Reconheço. Não, polis não. Não quero substituir polis porque qualquer, qualquer dia eu vou jogar nela de novo. Civitas, vamos lá. Salvar, salvar aqui. Como um, uma amostra do meu perdão está salvo. Tá? Ô filha da. Tamo com um problema de energia sério aqui, meu amigo. Sério, sério, sério. E eu não quero. Porque já tem muita poluição sonora, né? Ih, caramba! <risos> Ai, ai. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Calma. Plano de emergência. Plano energético de emergência em, em Civitas. Pega aqui. Traz pra cá. Traz pra cá. Traz aqui. Vamos lá. 
Vamos colocar bem aqui. Cabo de energia. Pra quê? Cabo de energia. Pra gente ver se a gente resolve o problema. Apesar que esse cabo não tá sendo ligado a nada. Então, pera aí. Aqui, 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 aqui. Aqui, bem no meio. Bem no meio. Bem no meio. Não, não. Calma. Aqui eu destruiria uma indústria, mas é pra salvar a energia. Pera aí. É um comércio, no caso. N -n não importa. Vamos. Vamos lá. Por favor, dá um jeito. Dá um jeito aqui. Dá... Isso, 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 isso. Eu tive que destruir um pelo bem de todos. Olha mais dois falidos aí reclamando da... Cara, o que, que tá acontecendo? Blackout. Blackout. Houve, houve um blackout. Houve um blackout. Então, ó, desculpa, eu vou ter que estourar o orçamento de energia. Eu vou, eu vou ter que estourar o orçamento. 150%, ó. Investimento máximo na energia da cidade. Vamos lá. Por favor, desaparece o problema. Desapareça a porra do problema agora. Agora. Desapa desaparece, criatura. Ah, meu Deus do céu. Quem foi que planejou o sistema elétrico dessa cidade? Que cara incompetente. Quem foi? Quem foi? Agora a culpa não é minha. Quem, quem foi? Que planejou isso aqui? Isso não é possível. Isso não é possível. Não, mano. Não, não é possível. Mas, ó. ó vai, vai surgindo, vai desaparecendo. Olha. E emergen emergência. Emergência absoluta. E emergência absoluta. Eu preciso colocar mais uma fonte de energia nessa cidade. Tá? E olha, e olha que tá, tá produzindo mais. Ó, essa fonte aqui é de carvão. Mas eu quero pôr essa aqui que é mais barata. Essa aqui, se você for ver, é mais barata. Mas essa aqui, ela pode gerar... Ela gera mais eletricidade. Aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado. Ou aqui mais embaixo. Aqui, ó. Põe uma embaixo da outra. Eu espero que funcione. Eu espero. Vamos lá. Espaço usado. Usado por uma pedra. Você tá louco? Remove essa pedra daqui. Natureza. Pô, natureza. Pera aí. Aqui. Não, aqui pega a zona residencial. Tudo bem, eu só com uma zona comercial aqui. Né? Vamos, vamos colocar do lado aqui. E vamos esperar que ela produza o suficiente. Tá? Não, aqui, aqui eu acho que eu consigo. Ah, é, consigo. Ah, ranquei, ranquei a pedra. Coloquei pra cá de... Enfim. Vamos lá. Energia sustentável pra cidade. Vai... Tá dando certo. Isso tá... Não está dando certo. Tá, não, tá. Tá, não tá. Tá. Plano, plano, tá dando? Tá funcionando? Tá funcionando? Ó, algumas, algumas casas... Aí, beleza, 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 beleza. Temporariamente, está dando tudo certo. Poder ao povo? Quem disse isso? Qual é a dificuldade de construir uma rede de energia que funcione? Então, eu, eu penso isso também. Isso não é coisa... Eu, eu também penso isso, né? Engraçado, eu comando energia aqui. A puta que pariu aqui ganha energia. Perde energia. Não, ganha energia. E aqui continua... A mesma coisa de sempre Cara, isso não tá legal Olha, olha só Aqui tinha energia, aqui tinha eletricidade Não, não tem mais e, e a produção tá alta, mano a produção tá alta E os caras estão reclamando do imposto ainda Cara Coçando a cabeça Oh, problemas, problemas, problemas No nosso perfeito paraíso Já não está mais tão perfeito assim Ô oh, meu pai <risos> Vamos lá Ó, oh, mas tá, tá produzindo O problema acho que tá sendo levar a energia até o local Levar O problema é que isso, problema é que isso não era problema Agora ele passou a ser Então, desculpe cida... Desculpa <coughs> ah, Desculpem cidadãos de civis Mas eu acho que Eu vou ter que destruir algumas casas de vocês. É, me dói no coração. Isso dói. Ah, mas dói no coração fazer isso. Mas eu vou ter que destruir algumas casas de vocês. Perfeitas aqui, ó. Por quê? Pra levar energia a algumas casas. Então aqui, vamos ver a linha que eu destruo menos casa possível. Com a maior... De... Aqui. Aqui eu destruo menos casa com grande eficiência. Eu acho. Desculpe. Vocês vão ter que ser despejados. Pelo bem desses aqui. Reclama com eles depois, tá? Vamos lá. Consegui? Consegui? Consegui. Eu acho que sim. Aí, era isso. Era o transporte de eletricidade. Era o transporte. Não era. Era. Não era. Eu acabei com algumas casinhas do bairro. Oh, meu Deus. 
Eu me sinto um monstro. Que tipo de monstro faz isso com a casa das pessoas? Mas não. Ah, eu desapropriei. Tive que desapropriar. Não teve jeito. Me perdoe. Forgive me. I hope you find in your hearts to forgive me. Aê, aê. Consegui. 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 Obrigado. Obrigado. Seja lá quem me aconselhou a fazer isso. E olha só, o povo tá reclamando do imposto, gente. Esse, esse comércio. Tudo bem. Se é pelo bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu abaixo os impostos. Vamos lá. Eu abaixo o imposto aqui, ó. 13%. Beleza? Tranquilo. Fala nesse educação. Olha a educação. Educação infantil. Ensino médio tá beleza, tá? Educação infantil que não tá lá tão boa assim, mas dá pra, dá pra sustentar. Aí, resolvi o problema dos impostos. Baixei. Baixei um pouquinho o imposto. Tá? Mas energia continua uma bosta. Energia continua uma bosta. Gente, eu acho que vocês querem energia ou vocês não querem barulho? Acho que tá na hora de vocês elegerem ou um ou outro. Ou energia ou barulho, porque... Mano, aqui tá funcionando. Eu preciso, eu preciso de mais produção. Só se for... Mas na produção não é problema. Eu acho que o problema está sendo mesmo o transporte. Tá? A proximidade. Porque, ó... O transporte aqui tá de boa. A não ser que eu pegue aqui... Eu faça mais uma rede elétrica... Aqui, olha, olha aqui, aqui não vai destruir nada Faz a rede elétrica aqui Vamos lá, por favor Some com a porra do problema, porque Isso, sumiu aqui? Aqui não sumiu Olha, a, o corpo de bombeiro tava sem eletricidade Agora tá com eletricidade Então tá, pera aí Leva pra cá Vai sumir o problema aqui ou não? Meu Deus nós temos o arco da escuridão Esse é o arco Olha o formato de arco eu, eu entendo de flash Isso é o formato de arco né? Porque eu entendo de flash não vem ao caso Mas <risos> Ficou estranho essa frase, eu, eu admito Mas enfim esse, esse é o arco Esse é um arco E esse arco não, não está funcionando isso é, isso, isso é preocupante É muito, mas meu Deus, isso é muito preocupante Esse é o O arco da escuridão Olha só, aqui tá tendo eletricidade muito insuficiente. Não tá insuficiente, tá muito insuficiente. Pera aí. Calma aí, calma aí. Eu já sei, já sei o que eu faço. Eu já sei. Aqui primeiro eu posso trazer energia pra esse canto. Isso, sumiu. Ah, aqui não some, né? Não some a porra do problema. Vai lá, leva pra cá. Leva pra cá, pra cá, pra cá. Gente, eu tô, eu tô tentando resolver o problema elétrico. Pelo menos o problema no transporte de energia Olha Tá, tá foda, tá foda Eu estou perdendo esse vídeo Pra resolver o problema de transporte de energia Se é que a cidade tá precisando de área industrial Né, não temos uma área, uma área industrial é, não, Nós temos, né, mas tá precisando de mais é, Área comercial tá boa Área residencial tá crescendo Porém nós não estamos tendo energia Nós não estamos tendo energia que Falta faz um secretário nessas horas O que eu vou fazer? Vamos tentar colocar uma outra turbina eólica avançada Mais pra cá pra não atrapalhar muito a, a produção Não O que, que vocês querem? Podem reclamar Eu prefiro que reclamem do barulho Que eu já me acostumei com isso da minha outra cidade Do que ficar reclamando de, de... De falta de energia Tá? Pelo menos vocês têm barulho, mas vocês têm energia Vamos lá Ó, 8 Vai produzir 8 aqui? E aqui 9 Onde é que é 9? Aqui é 9 Vamos tentar fazer aqui Pelo amor de Deus, dá um jeito nisso Dá um jeito nessa produção Aí, tá funcionando aqui? Tá funcionando aqui? Vai sumir? Ó, tá girando Tá girando, gira, gira, gira Aê, aê Era aqui, era a localização Resolvido o problema Uh, I am foda <risos> O prefeito resolveu o problema Viram a população, demorou Demorou, mas a solução veio E por que a solução veio? Porque o prefeito aqui não se preocupa com seus ouvidos se preocupa com a sua eletricidade, tá? Porque aumentou a poluição sonora, culpa tua. Culpa tua. Que ficou reclamando que não tinha energia. Mas agora você tem energia. Agora aguenta, põe um tampa, tampa ouvido aí, tapa a orelha aí, sei lá o que, que, que funciona. Pelo menos é, é isso. É isso. Eu me eximo de responsabilidade como um bom político. Estou eximido de toda e qualquer responsabilidade. E eu, eu cuidei bastante do transporte. Agora não podem falar também que não tem transporte de energia na cidade, porque tem. Tem muito fio de atenção. Esse aqui não vai colocar a mão no, no, no fiozinho aí. Tá? E vamos gastar dinheiro. 
Vamos gastar dinheiro porque... Fazer o que, né? Cidade? Na cidade a gente tem que investir. E como é que eu vou investir na cidade? Vamos lá, vamos colocar aqui. Vou cuidar agora da educação das crianças. Se nós não vamos pensar na criança, a gente não pensa no futuro. Criança é o futuro. O futuro da nação, o futuro de civitas, o futuro de sei lá onde. É tudo criança. Criança é futuro. Isso. Põe aqui. E aqui, o que a gente faz? A gente faz uma rua um pouco mais para baixo. Aqui. É legal. Olha que cruzamento legal. Faixa de pedestre. Aqui, pedestre passa. Passa com muita eficiência. Então, o que eu vou fazer? Já tá, tava na hora de eu criar uma rede de transporte, mas eu não vou, porque a educação é mais importante. Cidade pequena dá pra ir andando. Eu sei que minha cidade, com certeza, é maior que Civitas. Nós estamos bem mais de 2 mil habitantes. Tem uma área grande. E em 15 minutos, eu consigo chegar... Ao... Tudo bem que eu não moro muito longe dele. Mas em 15 minutos... 15 minutos, não. 15 minutos, eu consigo cruzar o centro da cidade, tá? Então, não precisa de ônibus. Tem rede de transporte. Só pra quem não tem perna, só pra velho que não consegue andar, Tá? No, vocês? Vocês não. Caramba, é 10 mil isso aqui, mano. Não, peraí. Vamos, depois a gente constrói a escola. E também eu quero construir um parque. Um parquinho pra criança, pra tua criança brincar. Então o que, que eu vou fazer? Vamos, vamos fazer mais, mais rede aqui. Mais zonas de moradia. Certo? Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Legal? Aí já vai suprindo um pouco a necessidade de, de moradia. E aí quando eu ganhar mais, mais grana, eu, eu faço uma escola bem aqui e a moradia em volta. Tá? Faço uma escola e moradinha em volta Aí fica, fica de boa Ó, Nós temos aqui vários futuros distritos Que já estão até nomeados É que eu não anotei os nomes né? Mas é, é melhor fazer tudo num vídeo só Legal, legal, legal Legal Ó, olha, As casas, casas crescem Está sendo suprida a necessidade Eu sei, embora nós tínhamos o arco da escuridão Não temos mais né? O arco da escuridão já não mais existe Mas nós tínhamos o arco da escuridão mas, uh, mesmo assim, a nossa cidade é uma cidade é, boa, é uma cidade bem estruturada, é uma cidade que não tem crime. Taxa de crime tá 5%, taxa de incêndio, o risco tá 27% só. Só. E, mais, e é mais aqui, ó. É mais nessas regiões aqui, periferia. Periferia do começo da cidade, enfim. É, vamos lá. A nossa saúde, a saúde é boa. Não, deixa eu ver. Ah, tá um cemitério aqui. A nossa saúde, olha só, média de saúde 82%. Que, que município brasileiro tem 82% de média de saúde? Será é que eu não sei se Vitas fica no Brasil, né? mas enfim. É... Olha o nosso lixo. Não, não. O nosso sistema aqui é eficiente demais. Eficiente demais. É um lugar bom pra você viver. Né? Então, agora sem o problema de energia, tá tudo certo. Isso aí. Vamos esperar a gente juntar 30 mil. Eu prometo. Quando... Prometo. Promessa de campanha. Campanha não. Promessa de governo, porque eu já tô no governo. Quando tiver, eu vou colocar a escola e seguindo uma recomendação do nosso... Oh, o arco da escuridão voltando. Puta que o pariu. <risos> Meu Deus do céu. Agora não é arco da escuridão, agora é o bloco da escuridão. O Alphaville tá sem energia. Eu vou ter que comprar, vou ter que comprar essa área pra resolver isso no próximo, no próximo vídeo. Não vai ter jeito. Vou ter que comprar essa área. E, e, e socar... Eu vou socar barulho aqui, hein. Gente, eu não vejo a hora de ter uma energia nuclear aqui. Ó, oh, não, eu sei que eu vou poder... Eu sei que eu posso fazer esse serviço novo, tá? É que eu não quero fazer agora. Vamos lá. Ó. Oh. Educação. Aqui tá mal atendido. Tá mal atendido. Tudo bem que aqui tá mal atendido também. Mas eu quero atender melhor essa população nesse lado. Fazendo o quê? Fazendo outra escola de ensino fundamental, que tá sem capacidade. Ensino médio tá com capacidade... Hum, já tá quase lotando também. Mas é fundamental o que eu quero fazer. Ensino fundamental. Então aqui eu vou fazer uma escola de ensino fundamental, tá? Ó... Oh. Felizes, né? Felizes. E como é que vai chamar? Não, sugeriram isso num comentário, tá? Se vocês quiserem sugerir nomes de, de escola, de coisa, podem sugerir também, tá? Não, 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 não tem problema. Sugeriram nos comentários, eu vou adotar a sugestão. Não lembro quem deu, eu não anotei a sugestão, mas você que deu a sugestão, você com certeza sabe que foi você, você pode dizer, ah, fui eu, fui eu, fui eu, tá? Diga aí nos comentários. É a escolinha do professor Raimundo. Clássica, né? Escolinha do professor Raimundo. Essa. Essa é a escolinha do professor Raimundo de Civitas, certo? E vamos lá. Vamos colocar o bairro residencial aqui em volta, certo? E aí a gente já vê que no ensino fundamental, agora, não que... a escola tá funcionando? Tá inoperante? Não, tá operando normalmente. Tem 15 alunos. Tem 15 alunos. <coughs> tá aumentando. Mas de boa. Mas enfim, pessoal. Tenho mais problemas pra resolver. <coughs> Tô desgraçado. Tenho mais problemas pra resolver. Tem agora o bloco da escuridão. Que antes era o arco da escuridão, agora é o bloco. O é... que, que eu vou fazer então? 
próximo vídeo. Próximo vídeo. Eu já deu meia hora de vídeo aí. Suficiente. Por enquanto. O que, que eu vou fazer no próximo vídeo? Ó, chegamos a 3 mil habitantes. Tá? Mas enfim. Próximo vídeo. É essencial que eu compre esse bloco do lado. Pra eu conseguir ampliar a área industrial. Fazer um corredor comercial no meio. Certo? Pra ir separando a área industrial mais pra cá. A... a... Entendeu? A... E desenvolver na área residencial mais pra cá É que por enquanto eu estou desenvolvendo ela sul, certo? Mas a residencial mais pra cá, eu pretendo focar na industrial mais pra cá E aqui fazer mais energia Barulho que fique perto da zona industrial é... Vamos ver quanto custa o bloco Se eu for comprar Vai custar 5.400 Não tá caro, não tá caro pra comprar o bloco Nesse bloco aqui Eu gostaria de continuar desenvolvendo a área industrial Distanciando ela cada vez mais da zona residencial, certo? <coughs> Vai chegar uma hora que a zona residencial vai ficar perto da, da, da industrial, mas eu não quero que ela fique tão perto. Se a gente for ver, por exemplo, a poluição aqui. Cadê? Poluição. Pera aí, não, não é aqui. É poluição, caramba. Onde é que fica a poluição? Aqui. É aqui nessa área. Se eu conseguir isolar essa poluição com uma área comercial cercando a área residencial, eu consigo mais ou menos isolar a área residencial. Pelo menos é o que eu espero. É a lógica que eu, que eu penso. Ó. Poluição no terreno, 9%. Poluição da água potável, 0%. Eu só preciso desenvolver mais área industrial da cidade. Fazer mais aí uma alameda radioativa ou qualquer outro nome que, se eu não me engano, sugeriram. E é isso. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas, clique no não gostei. Mas se gostaram, mais ainda de seus favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!